Здравствуйте, дорогие первоклассники! Рада вновь вас приветствовать на уроке русского языка. А мы приступим к определению нашей темы. Взгляните на экран. Что мы здесь видим? Индюк и избушка. С каких звуков начинаются эти слова? Верно, со звука «и». Как вы видите, звук у нас обозначен красным цветом. И это у нас гласный звук. Его мы можем пропеть «и». А сейчас пойдем дальше. У нас на экране кит. Составим схему к слову кит. К этому слову мы уже составляли схему и знаем, что в слове кит первый звук к звучит мягко. Ки, так как после него идет гласный звук и. На конце звук т твердый. Получается вот такая схема. Так как у нас гласный звук и придает предыдущему согласному мягкость, Первый согласный звук «к» обозначается в схеме зеленым цветом. И мы можем сделать вывод, что наш человечек, обозначающий звук «и», бывает ударным и безударным, а также он стоит на зеленом квадратике. А это значит, что звук «и» придает мягкость согласным звукам. Взгляните на эти рисунки. Кактус, кот, кит во всех этих словах – Первый звук у нас «к». Только в двух словах первый звук твердый, а в третьем звуке этот звук мягкий. Почему? Потому что в слове «кактус» после звука «к» идет звук «а». В слове «кот» после «к» стоит звук «о». А в слове «кит» после звука «к» мягкого идет гласный звук «и». Вот так выглядят первые два звука в этих словах. Как вы заметили, мягкий звук в слове «кит». А теперь, ребята, поработаем по нашим учебникам. Откройте, пожалуйста, свои учебники на страничке 26. Здесь тоже вы увидите изображение индюка и избушки. Вы видите запись буквы «и», заглавная печатная буква «и», строчная буква «и», прописная заглавная «и», строчная буква «и». А сейчас поработаем с материалом, который дан в нашем учебнике. У нас здесь изображение пилы и раков. Пила. Раки. В слове пила первый звук пи мягкий, так как после него стоит гласный звук и. Пила. Ударение падает на звук а. В слове раки первый звук р твердый, а вот во втором слоге первый звук ки мягкий, так как после него стоит гласный звук «и». В слове «раки» ударение падает на звук «а». А теперь посмотрим на нижние рисунки. На первом рисунке у нас «икра» с буквой «и», на втором у нас «игла» тоже первый звук «и», и на третьем рисунке у нас «инжир» тоже первый звук «и». Давайте составим схему к первому слову. В слове «икра» первый звук «и». Обозначим его кружочком. Второй звук «к» согласный. Обозначим квадратиком. Третий звук «р» тоже согласный. Обозначаем квадратиком. И последний звук «а» обозначаем кружочком. Так как мы уже с вами, ребята, знаем гласные буквы «и», а впишем их в наши кружочки. А квадратики закрасим синим цветом, так как в нашем слове нет мягких согласных звуков. Обозначим ударение. Икра. Ударение падает на звук А. К двум другим словам схемы вы составите самостоятельно. Думаю, вы уже справитесь с этим заданием. А мы пойдем дальше. На нижней части странички у нас есть изображение. Посмотрите, пожалуйста, на это дерево. Оно называется ива. Тоже первый звук и. Второе растение – цветок. Этот цветок называется ирис. Первый звук и. Эти два слова мы соединили буковкой и. Ива и ирис. Как можно, ребята, назвать эти два предмета? Конечно же, это у нас растение. У нас получается предложение «ива» и «ирис» – растение. А здесь у нас, как вы видите, изображены животные. 
индюк и ослик. Составим предложение. Индюк и ослик – животные. А теперь взгляните, пожалуйста, на изображение ослика и предложение, которое записано рядом с ним. Если вы слышали или, может быть, по телевизору видели, какой звук издает ослик, у него получается две буковки – «и», «а». В конце у нас стоит восклицательный знак, так как это слово произнесено с более сильным выражением. И так повторяется три раза – «и», «а», «и», «а». Такой звук произносит ослик. А мы пойдем дальше. Давайте выполним задание. Нам нужно выбрать те предметы, в названии которых есть звук «и». Готовы? Начали. Первый предмет – это гриб. В слове «гриб» есть звук «и». Послушайте. Гриб. В этом слове есть звук «и». Отмечаем. Второе слово – лук. В этом слове нет звука «и». Следующее слово – слива. В этом слове есть звук «и». Отмечаем. Дальше идут нитки. В этом слове тоже есть звук «и». Отмечаем. Пирамида – детская игрушка. Пирамида – есть звук «и». Отмечаем. Лист – в слове «лист» – один звук. И этот звук «и». И последнее – это бабочка. В слове «бабочка» звука «и» нет. Вот мы с вами выбрали слова, в которых мы слышим звук «и». А сейчас перейдем к письму. Приготовьте ручки. Мы сегодня потренируемся в написании заглавных и строчных букв «и». Обратите внимание, буква «и» состоит из двух элементов. И строчная, и прописная буква состоят из двух элементов. Сейчас мы потренируемся. Начнем писать букву «и» мы сверху. Сначала один элемент, потом второй. Линия с закруглением. И вторая линия с закруглением. Линия с закруглением. И вторая линия с закруглением. Можно написать, не отрывая руки. На второй строке мы соединим буковку «и» с буквой «о». «И» рядом буква «о». «И» рядом буква «о». «И» И рядом буква О. И так нужно продолжить до конца строки. Здесь у нас уже заглавная буква И. Попробуем ее записать. Начинаем закругление сверху, опускаем вниз, закругляем, добавляем второй элемент. Начинаем сверху, закругляем, опускаем вниз, закругляем, добавляем второй элемент. Можно записать эту букву, ребята, не отрывая руки. Начинаем сверху, закругляем, поднимаемся и по той же линии спускаемся вниз. Вот так вы можете продолжить до конца строки. И на четвертой строке у нас соединение букв «и», «а». Такие звуки издавал ослик, если вы помните. «И», «а», заглавная буква «и», строчная буква «а». На следующей строке у нас три гласные буквы. Все три гласные буквы мы уже изучили. Запишем. Будем чередовать И, О, А. И, О, А. И на последней строке будем чередовать заглавные буквы И, О, А. И, о, А. В нижней части страницы есть узор, напоминающий элемент буквы И. Он напоминает нам змейку. Вы можете сделать точно такой же узор до конца строки. Надеюсь, у вас получится красиво написать эти буквы. Букв становится больше, а значит, скоро вы должны будете соединять их в целые слова. На этом наш урок подошел к концу. Вспомним, о чем мы говорили. Мы говорили о звуке «и», гласной букве «и». 
и мы выяснили, что звук И придает мягкость согласным звукам, а соответственно в схемах он обозначается зеленым цветом. До скорых встреч! Здравствуйте, друзья! Наш сегодняшний урок называется «Обобщающие задания». Учебник, страничка 40. Выполним задание. Сравните. Давайте сравним эти числа. 5 и 5. Какой знак поставим между ними? Догадались? Думаю, правильно говорите. Проверим. Равно. 7 и 10. Что поставим между ними? Верно, 7 меньше, чем 10, а значит поставим знак меньше. 9 и 6, 9 больше, чем 6, соответственно поставим знак больше. 8 и 5, 8 больше, чем 5, знак больше. 1 и 4, 1 меньше, чем 4, ставим знак меньше. 7 и 3. 7 больше, чем 3. Ставим знак больше. 3 и 8. 3 меньше, чем 8. Ставим знак меньше. Найди ошибки. 2 меньше, чем 5. Это верно. 3 больше, чем 5. Конечно, вы скажете, это неверно. Зачеркнем. 0 меньше, чем 10. Как вы думаете, это верно? Конечно, верно. 2 равно 7. Это неверно. 0 больше, чем 1. Правильно, это тоже неверно. 8 меньше, чем 3. Тоже неверно. 1 больше, чем 10. Тоже неверно. Вот мы с вами нашли и... Зачеркнули неверные примеры. Посмотрим дальше. Сколько шариков Анар должен отдать Лале, чтобы у них стало одинаковое количество шариков? Посчитаем, сколько шариков у Анара. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Изобразим шарики Анара в виде треугольничков. Вот они, семь треугольничков. Сколько шариков у Лалы? Посчитаем. Раз, два, три. Изобразим шарики Лалы тоже с помощью треугольничков цветных. А теперь будем зачеркивать треугольнички, забирать один шарик у Анара и отдавать Лале, пока количество не уравняется. Забираем один шарик у Анара и даем его Лале. У Лалы стало 4. Шарика у Анара сколько их стало? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Забираем еще один шарик у Анара. Даем его Лале. Смотрим, сколько шариков стало у Анара. Раз, два, три, четыре, пять. А у Лалы раз, два, три, четыре, пять. Тоже пять. Значит, чтобы количество шариков у детей стало равным, Сколько шариков мы дали Лале? Правильно, два. Два шарика. Лягушка движется по линиям. К какому цветку она дойдет, если будет прыгать только на числа в порядке убывания? Порядок убывания, вспомним, это когда мы двигаемся от большого числа к маленькому. Наша лягушка на числе 5. Если она будет прыгать в порядке убывания, то давайте найдем путь перемещения лягушки. 5. 4, 3, 2. Возле синей кувшинки окажется наша лягушка. Кенгуру каждый раз прыгает на две единицы, а кузнечик и лягушка на одну единицу. Сколько раз должен прыгнуть каждый из них, чтобы добраться до мяча? По условию известно, что кенгуру прыгает на две единицы. Давайте изобразим это с помощью зеленого цвета. Вот. Первый прыжок, вот второй прыжок, по два прыгает кенгуру, и вот третий прыжок. Значит, кенгуру у нас прыгает три раза, чтобы дойти до мяча. Теперь изобразим прыжки лягушки. Лягушка и кузнечик прыгают по условию 
на одну единичку. Лягушка наша сколько раз прыгнет? Раз, два, три, четыре. Четыре прыжка сделает наша лягушка. А теперь изобразим прыжки кузнечка. Чтобы дойти до мяча, кузнечик сделает всего лишь один прыжок. Все правильно. Молодцы. Ну а теперь откроем рабочие тетради, страничку 33 и выполним первый номер. Впиши в пустые клетки количество фигур. Сравни эти числа. Посчитаем, сколько у нас кружочков. Раз, два, три, четыре, пять. Пять кружочков. Сколько у нас квадратиков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть квадратиков. Сколько у нас треугольничков? Раз, два, три, четыре, пять. Пять треугольничков. Теперь мы должны эти числа вписать в пустые клеточки и сравнить. Посмотрим. Вначале у нас стоит знак «меньше». Среди чисел 5 и 6 что меньше? Конечно, число 5. 5 меньше, чем 6. Значит, так и запишем. 5 меньше, чем 6. Теперь сравним еще раз эти числа. Только наоборот. Что больше? 6 больше. Запишем. 6 больше, чем 5. А что Чему равно среди данных чисел? Правильно, 5 равно 5. Потому что у нас и треугольничков было 5, и кружочков было 5. 5 равно 5. Выполним следующее задание. Рабочая тетрадь, страничка 33, номер 2. Вставь подходящий знак сравнения. Пользуясь числовой осью, Посмотрим. У нас даны числа 4 и 7. Какой знак сравнения подходит? Догадались? Давайте запишем вместе. 4, как мы видим на числовой оси, стоит до числа 7. А значит 4 меньше, чем 7. Запишем знак меньше. 2 и 1. Число 2 следует за числом 1. А значит, 2 больше, чем 1. Запишем знак «больше». Выполним пункт «Б». Впиши в пустую клетку одну из подходящих чисел. Посмотрите, что меньше, чем 2. По числовой оси видно, что 1 и 0 меньше, чем 2. Впишем одну из этих чисел. Предположим, 0. Что-то больше, чем 7. Найдем число 7 на числовой оси. Какие числа больше, чем 7? Числа, которые следуют за числом 7. Это 8, 9, 10. Одну из этих чисел выберем и запишем. Например, число 9. 9 больше, чем 7. Какое число меньше, чем 6? Найдем число 6. Какие числа меньше? 5, 4, 3, 2, 1 и 0. Одно из них выберем и запишем. Например, 4 меньше, чем 6. 3 больше. Найдем число 3. 3 больше каких чисел? 3 больше, чем 0, 1, 2. Запишем одно из них. Например, 1. 8 меньше каких чисел? Чисел 9 и 10. Значит, запишем одно из них. 8 меньше, чем 10. Рабочая тетрадь, страница 33, номер 3. Отметь следующие числа на числовой оси. Число на 2 единицы больше, чем 3. Нам дана числовая ось. Найдем число 3. Вот наше число 3. Мы должны отметить число на 2 единицы больше, чем 3. Пройдем два шага. Раз, два. Это какое число получается? 4, 5. Значит, это число 5. Теперь найдем число на 2 единицы меньше, чем 10. Найдем число 10. 
и пройдем два шага вниз, потому что нам нужно число на две единицы меньше. Раз, два. Определим, какое число здесь должно стоять. Спускаемся вниз, считаем вниз. 10, 9, 8. Значит, на 2 единицы меньше 10 – это число 8. Число на 3 единицы больше, чем 6. Найдем шестерку, пройдем 3 шага. 1, 2, 3, потому что на 3 единички должно быть больше. Теперь определим, какое это число. Считаем, ведем прямой счет. 6, 7, 8, 9. Значит, число больше 6 на 3 – это 9. Число на 2 единицы меньше, чем 2. Вот наша двойка. Меньше на 2 единицы, то есть мы спустимся 2 шага вниз. Определим, какое это число. Конечно, это число 0. Молодцы! На этом наш урок подошел к концу. И напоследок вам такое задание. С помощью взрослых прочитайте этапы решения задачи на страничке 32 рабочей тетради. Ну а потом выполните задание номер 4 на страничке 33. Всего хорошего, до новых встреч! На предыдущих уроках мы с вами говорили о том, что природа бывает живая и неживая. Живая природа дышит, питается, растет, размножается, умирает. Неживая природа не дышит, не питается, не растет, не размножается и не умирает. Этим живая природа отличается от неживой природы. Но, ребята, есть такие предметы, которые нас окружают, которые вообще к природе не относятся. Эти предметы созданы руками человека. Вот, например, давайте из этих предметов выделим те предметы, которые не относятся к природе. Это, конечно, кувшин, это барабан, это шапка с шарфиком и ракета. Почему, ребята, эти предметы не относятся к природе? Потому что они созданы руками человека. А сейчас, ребята, давайте обратим внимание на эту картину, которая у вас есть в книжке. Для начала давайте выделим те предметы, которые относятся к живой природе. Это цветы в вазе, это рыба в аквариуме, кошка, а также растения. Эти предметы относятся к живой природе. Также, ребята, не забывайте, что вода в аквариуме относится к неживой природе. А все остальные предметы, ребята, которые мы видим на этой картине, это неживые предметы. То есть это те предметы, которые созданы руками человека. Это диван, подушка, картина, зайчик в виде игрушки, настольная лампа. Шкаф, также мы видим кубики, стол, книги, стакан, мячик на полу. Все эти предметы относятся к неживым предметам. Но эти предметы к природе не относятся, так как они сделаны руками человека. А сейчас, ребята, давайте выделим из этих предметов неживые предметы. Это, конечно, книги, это линейки и самовар. Так как они созданы руками человека, они относятся к неживым предметам. Обратите внимание на упаковки этих молочных продуктов. Как мы видим, по форме они отличаются друг от друга. Также они отличаются друг от друга по цвету, а также они отличаются друг от друга по материалу, из которого они изготовлены. На этой картине, ребята, вы видите также неживые предметы, которые созданы руками человека. И как вы уже видите, они тоже отличаются друг от друга и по форме, а также и по объему. То есть они разных, все разных размеров. Сейчас, ребята, мы эти предметы с вами распределим по группам из каких материалов они сделаны. Из глины, например, сделан 
кувшин, а также ваза, глиняная ваза. Из древесины сделан шкаф, линейка, тетрадь, а также книга. Из шерсти сделаны свитер, а также шарф. Из металла кастрюля и ложка чайная. То есть мы распределили все эти предметы по тем материалам, из которых они созданы. Давайте ответим на эти вопросы. Легко ли получить бумагу? Ребята, бумагу получают из древесины. И сейчас я вам покажу, каким путем получают бумагу. Так как получать бумагу – это нелегкий процесс, поэтому нужно тетради и книги беречь. Как нужно относиться к нашим тетрадям, учебникам? Конечно, ребята, к тетрадям и учебникам нужно относиться бережно. Производство бумаги начинается с того, что на комбинат доставляются бревна. Бумага, ребята, окружает нас повсюду, и нужно бережно относиться к ней. Неживые предметы также различаются и по цвету. Они бывают различных цветов. Также неживые предметы различаются и по форме. Они могут быть и треугольные, и квадратные, прямоугольные, в виде круга или овала. То есть различные формы приобретают эти неживые предметы. Также, как мы уже изначально сказали, все неживые предметы создаются из различных материалов. Давайте проведем небольшую работу и ответим вот на эти вопросы. Чем похожи эти предметы и чем они отличаются? Листья, ребят, отличаются друг от друга по форме, а также по окраске. Вагоны отличаются друг от друга по цвету. Как вы видите, они различных цветов, а по форме они одинаковые. Ребята, обратите внимание на эти кружки. Давайте выделим ту кружку, которая лишняя. Как мы видим, одна из этих кружек темно-синего цвета. Она отличается от других кружек по цвету, поэтому она лишняя. А по форме эти кружки одинаковые. Сейчас, ребята, мы проделаем небольшую работу. Давайте выберем два каких-то предмета и будем сравнивать, чем они отличаются друг от друга. Например, возьмем книгу и возьмем монету. По цвету, естественно, они отличаются. Книга голубого цвета, а монета золотистого цвета. По форме книга прямоугольная, а монета круглая. По размеру книга большая, а монета маленькая. По материалу, из которого они созданы, книга бумажная, а монета металлическая. И по весу, конечно, книга тяжелая, а монета легкая. Вот мы с вами разобрали различия этих неживых предметов которые созданы руками человека. Но я хочу вам задать еще один вопрос. Чем, ли они, чем же они схожи друг с другом? Что общего у этих неживых предметов? А общее у них – это то, что они, оба, что они оба неживые предметы, что они оба созданы руками человека. А сейчас давайте проделаем вот такую работу и ответим на такой вопрос. Что изменилось, а что не изменилось в этих фигурах, которых мы видим? Как мы видим, они различаются между собой по цвету, так как во второй фигуре 
1 квадрат зеленого цвета. А сейчас давайте сравним вот эти фигуры. Как мы видим, они схожи по цвету, то есть у них одинаковый цвет, красный, но по форме они разные и отличаются друг от друга. А сейчас давайте сравним следующие предметы. Как мы видим, ребята, эти геометрические фигуры, они отличаются друг от друга и по форме, и по цвету. Они разные совершенно. А сейчас давайте проделаем вот такую работу. Как вы видите, на картине есть пустой квадратик. Какой же туда цветочек нужно положить, чтобы наш узор был правильным? Поэтому мы зеленый цветочек вставим в этот пустой квадратик. А теперь, ребята, посмотрите на следующие геометрические фигуры. Мы эти геометрические фигуры распределили по группам. Как же мы их распределили? Конечно, мы распределили эти геометрические фигуры по цвету. То есть в одном кружочке мы видим, ребята, красные геометрические фигуры, а в другом круге мы видим синие геометрические фигуры. То есть они отличаются друг от друга по цвету. А сейчас давайте по-другому распределим наши геометрические фигуры. Что же у нас сейчас получилось? В одном кружочке мы видим только квадраты, а во втором кружочке мы видим только треугольники. То есть мы распределили эти геометрические фигуры по форме. Ребята, обратите внимание, как мы видим это геометрические фигуры. Давайте соединим эти геометрические фигуры по их названию. Например, овал, прямоугольник, а также круг, овал, квадрат. Ребята, мы распределили эти геометрические фигуры по их названиям. Но вы должны знать, что эти геометрические фигуры отличаются друг от друга по форме. Они разной формы и, конечно, отличаются друг от друга по цвету. То есть они разного цвета. И что же общего у этих геометрических фигур? Все эти геометрические фигуры, ребята, относятся к неживым предметам. Ребята, давайте посмотрим на эту иллюстрацию и ответим на эти вопросы. Что общего у этих предметов и по каким признакам их можно разделить на группы? Все эти неживые предметы – которых мы видим на этой картине, отличаются друг от друга по цвету, по форме, по размеру, по материалу, из которого они созданы, по назначению и по вкусу. Итак, ребята, давайте подведем итог нашего урока. Мы сегодня говорили о том, что неживые предметы – это все те предметы, которые нас окружают и которые созданы руками человека. И эти предметы различаются между собой, по цвету, по форме, по размеру, по материалу, по назначению, а также по вкусу. Ребята, а сейчас задание на дом. По учебнику на странице 20-21 ответьте на все вопросы, ребята, и подготовьте рассказ по картинкам. До свидания, ребята, до следующей встречи.